অনেকেই আমাকে অনলাইনে মেসেজ করতেছো এবং অফলাইনে বলতেছো ভাইয়া পড়াশোনা কিভাবে স্পিড বাড়ানো যায় কিভাবে পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানো যায় আর আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই তোমরা এই পাঁচ থেকে দশ মিনিট পড়াশোনা করে কি মনোযোগ বাড়াইতে পারবা বলো তুমি পাঁচ মিনিট মোবাইল চালাবো আর পাঁচ মিনিট তুমি ফেসবুক চালাবো ওইটা কি ওইটার নাম কি পড়াশোনা বলো ইন্টারনেট সায়েন্স কি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পড়ার বিষয় ইন্টারনেট সায়েন্স ভালো করার জন্য তোমাকে ন্যূনতম হলেও প্রতিদিন বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পড়ার টেবিলে থাকতে হবে তোমাদেরকে মাঝে মধ্যে আমি বলে থাকি যে ইন্টারনেট সায়েন্স জয় করা আর অ্যাপারেস্ট জয় করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই ইন্টারনেট সায়েন্স যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারো তুমি মেডিকেল কলেজে চান্স পাবা তুমি বইটে পড়তে পারবো তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবা তুমি ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাবে এটাকে তুমি চিন্তা করো বলো তুমি আর কী করবা তোমার যে বন্ধুরা বেশি বেশি পড়াশোনা করতেছে ওরা কিন্তু ভালো জায়গায় চান্স পেয়ে যাবো তখন তুমি কী করবা কিছুদিন পর তুমি লজ্জায় মুখ দেখাবো না ঘরে বসে থাকার চেষ্টা করবা এটা নাম কি জীবন বলো এমন সময় আছে মোবাইল চালানো বাদ দিতে হবে পাশে মোবাইল রাখবা আর পাঁচ মিনিট পর বা আবার পাঁচ মিনিট পরে আবার ফেসবুক চালাবা আবার সেটিং করবা ওটার নাম কি পড়াশোনা বলো মোবাইলটাকে একবার সাইলেন্ট করে দিতে হবে মোবাইল পারলে পারা টোটালি দিনে একবার মোবাইল বের করতে পারো পাঁচ মিনিটের জন্য দেখে দশ মিনিটের জন্য পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য মোবাইল চালানো একবারই কমিয়ে দিতে হবে মনে থাকবে তো তাহলে কিন্তু পড়াশোনায় স্পিড বাড়বে আদারওয়াইজ কিন্তু পড়াশোনা ভালো করতে পারবো না একটু সিরিয়াস হোক নিজের একটু পরিবর্তন নিয়ে আসো কারণ আজকের দিন আর আজ কালকে কিন্তু আজকের দিন থাকবে না আজকে কিন্তু পাস্ট হয়ে যাচ্ছে এর জন্য সব কিছু বাদ দিয়ে মাথাটা ঠান্ডা রেখে তুমি সাত দিন পড়াশোনা করো মোবাইল ছাড়া মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করো দেখো তুমি আমূল পরিবর্তন বুঝতে পারবা তোমার নিজের মধ্যে তো সিরিয়াসলি কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনায় কিন্তু ফাঁকি দেওয়া যাবে না বুঝতে পারলাম কথাগুলো যদিও আমি রাগের স্বরে বললাম কিন্তু সব বাস্তব কথা বলছি কিন্তু একটু পড়াশোনা করো তোমার পড়াশোনা তোমার নিজেকে ইয়ে করতে হবে চলো এবার বরিশাল বুদ্ধ দুই হাজার বাইশ সালে আসে এই সৃজনশীলের সলিউশন করবো দেখো এই সৃজনশীলের মধ্যে আমাদের একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে তো উদ্দীপকের মধ্যে একটা কাসনল দেওয়া আছে এই কাসনলে দেখো বাম পাশে এইচ সেল দেওয়া আছে ডান পাশে কী দেওয়া আছে অ্যামোনিয়া গ্যাস দেওয়া আছে টোটাল ডিস্টেন্স মানে দূরত্ব দুটার দূরত্ব দেওয়া আছে একশো সেন্টিমিটার প্রশ্নে বলছে উদ্দীপকের এইচ সেল প্রান্ত থেকে মানে এই এইচ সেল প্রান্ত থেকে কত দূরত্বে সাদা দোয়া সৃষ্টি হবে কারণ এইচ সেল আর অ্যামোনিয়া যখন মিক্সড হবে তখন এই পয়েন্টগুলোতে যে এখন একটা জায়গায় সাদা দোয়া সৃষ্টি হবে সাপোজ মনে করো যে এই পয়েন্টটাতে মনে করলাম আমরা সাদা দোয়া সৃষ্টি হয়েছে এই পয়েন্টটাতে তাহলে এখন এই এইচ সেল প্রান্ত থেকে এটা ডিস্টেন্স মানে দূরত্ব আমাকে বের করতে হবে তাহলে তুমি প্রথমে কি লিখতে পারবো তাহলে দেখো গণাম্বার আমরা কি লিখবো বলো এইচ সেল প্রান্ত থেকে মনে করো সাদা দোয়ার দূরত্ব এক্স তাহলে এইচ সেল থেকে সাদা দোয়ার দূরত্ব কত বলো এক্স তাহলে এমন ইয়া প্রান্ত থেকে সাদা দোয়ার দূরত্ব কত হবে বলো হান্ড্রেড মাইনাস এক্স কেন হান্ড্রেড মাইনাস এক্স কারণ টোটাল যদি হান্ড্রেড হয় এইটুকু যদি এক্স হয় তাহলে এইটুকু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স হবে না তাহলে লিখে ফেলো মনে করি মনে করি লিখে ফেলো সাথে সাথে লিখে ফেলো মনে করি এইচ সি এল প্রান্ত থেকে সাদা ধোয়ার দূরত্ব সাদা ধোয়ার সাদা ধোয়ার দূরত্ব এল এইচ সি এল মানে হাইড্রোজেনের অতিক্রান্ত দূরত্ব সমান মনে করে এক সেন্টিমিটার কত সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার তাহলে অ্যামোনিয়া প্রান্ত থেকে সাদা দোয়ার দূরত্ব কত হবে বলো এল অ্যামোনিয়া সমান হবে একশো মাইনাস এক সেন্টিমিটার একশো মাইনাস এক সেন্টিমিটার তাহলে এখন আসো আমরা এইচ সি এল গ্যাসের আণবিক বরটা বের করে ফেলি এইচ সি এল এর আণবিক বর এইচ সি এলের আণবিক বর এই মনে করি এইচ সি এলের আণবিক ভর এম এইচ সি এল সমান বলো হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আণবিক বর কত হাইড্রোজেনের ওয়ান ক্লোরিনের হলো পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে ওয়ানের নাকে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ যোগ করলে কত হয় বলো ছত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ এরপর আসো অ্যামোনিয়া এর আণবিক বর তাহলে কি লাগবা এন এম অ্যামোনিয়া সমান বলো নাইট্রোজেনের কত বলো নাইট্রোজেনের হলো চোদ্দ আর তিনটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে তিনের এ যদি একদা গুণ করো তাহলে কত হয় তিন চোদ্দ আর তিনের কথা বলো সতেরো তাহলে এখন আসো আমরা জানি কি জানি বলো গ্রামের ব্যাপন সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি এইচ সি এলের অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই হলো এমন নিয়ার অতিক্রান্ত দূরত্ব সমান বর্গমূল চিহ্ন দিয়ে ফেলো এখন একটু লক্ষ্য করো এখানে উপরে এইচ সি এল লেখছো না তাহলে নিচে কি লিখতে হবে বলো এই এইচ সি এলের আণবিক বল লিখতে হবে 
আর উপরে লিখতে হবে এম এমন এরানব্বই বর তার মানে এই বরাবর মিল থাকবে এই সূত্রগুলো মনে রাখবা এখানে যা যা লাগবা নিচে তা লাগবা এখানে যা লাগবা উপরে তা লাগবা তাহলে এখন আসো আমরা এটা সলিউশন করি তাহলে এল এইচ সি এল এর ভ্যালু কত বলো এক্স আর এল এমন এক এসে এর ভ্যালু কত হান্ড্রেড মাইনাস এক্স সমান কি হবে বলো এমন এয়ার বর কত সেভেন্টিন আর এটা হলো ছত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ বা থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটাকে যদি আমরা সলিউশন করি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো সে এটাকে যদি সলিউশন করো এক্স মাইনাস হান্ড্রেড মাইনাস এক্স সমান এটাকে ক্যালকুলেটর দিয়ে বর্গমূল করে ফেলো দেখো কি হয় দেখো ক্যালকুলেটর দিয়ে যদি আমরা এটা বর্গমূল করি এই বর্গমূল তাহলে কি লেখবা বলো উপরে হলো সতেরো নিচে কত হবে বলো থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সমান আসে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর বা এটাকে দেখো এক এক সমান জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এক্স বা এক্স সমান কি আসে দেখো এটা গুণ করো জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর গুণ অন হান্ড্রেড জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর এক্স বা এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর এক্স সমান হলো জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর গুণ অন হান্ড্রেড দেখো এই যে মাইনাস ছিল সমানের বা ডান পাশে মাইনাস ছিল এটাকে এবার সানছি এর জন্য প্লাস হয়েছে তাহলে এটা নাকি কি যুগ করবা বলো যদি এক্স কমন নেও তাহলে কি হয় ওয়ান প্লাস সিক্স এইট টু ফোর সমান জিরো এটাকে যদি একশো দিয়ে গুণ দিয়ে দেওয়া তাহলে কি হবে সিক্সটি এইট পয়েন্ট টু ফোর বা এক সমান কি দাঁড়াবে সিক্সটি এইট পয়েন্ট টু ফোর বাঘ হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর তাহলে এটাকে যদি বাঘ দেও ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টু ফোর দাদা তাহলে আসবে তোমার চল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স চল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স আসবে এখন আসো আমরা কি লিখতে পারি অথব অথব নির্ণয় অতিক্রান্ত দূরত্ব চল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেন্টিমিটার তার মানে এই লক্ষ্য করো এই এই সেল প্রান্ত থেকে এই টোটাল যে সাদা দুয়ার যে দূরত্ব ডিস্টেন্স এই এক্স এর মান পেয়ে গেলাম আমরা কত চল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ সিক্স সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে গনাম্বারের সলিউশন এখন আসো আমরা এই গনাম্বারের সলিউশন করি যে কাশনলের অম্বন্তরে গ্যাস দুটির বিক্রিয়া অনুবন্ধী অম্ল কারক ব্যাখ্যা করা সম্ভব কি বিশ্লেষণ করো এটা আমরা এখন ব্যাখ্যা গনাম্বার দেখো গনাম্বার কি বলছে কাশনলের অম্বন্তরে মানে এই কাশনলের ভিতরে গ্যাস দুটির বিক্রিয়া মানে দেখো এইচ সি এল আর এমন এ দুটো গ্যাস এই গ্যাস দুটার বিক্রিয়া অনুবন্ধী অম্ল খারক খারক ব্যাখ্যা করা সম্ভব কিনা মানে এই দুটার মধ্যে কি এইচ সি এল আর এমন ইয়ে কি অনুবন্ধী খারক আর অনুবন্ধী অম্ল আছে কিনা এদের এটাই আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে এর জন্য তোমাদেরকে এই দুটা পয়েন্ট মাথে রাখতে হবে দেখো কি বলছি খারকের সাথে প্রোটন যোগ করলে অনুবন্ধী অ্যাসিড হয় বলছি কি বললাম খারকের সাথে প্রোটন যোগ করলে অনুবন্ধী কি হয় অ্যাসিড হয় সাপোজ মনে করে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যামোনিয়া এটার সাথে এটা হচ্ছে একটা খারক এটার সাথে যদি আমরা প্রোটন যোগ করি তাহলে কি উৎপন্ন হবে বলো অ্যামোনিয়া মায়ন উৎপন্ন হবে তাহলে এটা হলো খার খারের সাথে যখন তুমি প্রোটন যোগ করছো তখন যা উৎপন্ন হবে তাকে বলা হবে এই খারকের অনুবন্ধী অ্যাসিড কারণ খারকের সাথে প্রোটন যোগ করলে যা উৎপন্ন হয় তা একটি অ্যাসিড হয় কি অ্যাসিড অনুবন্ধী অ্যাসিড কার অনুবন্ধী অ্যাসিড যার সাথে প্রোটন যোগ করছো তার অনুবন্ধী অ্যাসিড দেখো অনুরূপভাবে আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে অম্ল থেকে প্রোটন অপসারণ করলে তা অনুবন্ধী খারকে হয় খারক হয় তাহলে লক্ষ্য করো এটা এই সেল একটা অম্ল এটা থেকে তোমরা যদি প্রোটন অপসারণ করো কি অপসারণ করো প্রোটন অপসারণ করো তাহলে প্রোটন অপসারণ করলে কি থাকবে বলো ক্লোরাইড আয়ন থাকবে তাহলে এইটা একটা খারক হবে তাই বলছি অম্ল থেকে প্রোটন অপসারণ করলে তা অনুবন্ধী খারক হয় তাহলে এটা অম্ল এটা থেকে প্রোটন অপসারণ করলে অনুবন্ধী কী হলো বলো খারক হলো তাহলে এই অন এই অ্যাসিডটার অনুবন্ধী খারক হলো এই ক্লোরাইড আয়ন তাহলে ক্লোরাইড আয়ন কি এই সেল অ্যাসিডের অনুবন্ধী খারক এটাই আমরা একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব। দেখো এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এটাই আমরা দেখব 
তাহলে লক্ষ্য করো এখান দিয়ে কি যাচ্ছে বলো এইচসিএল প্লাস এখান দিয়ে কি যাচ্ছে বলো অ্যামোনিয়া তাহলে দেখো সে আমাদের কি ঘটনাটা ঘটে এই এইচসিএল একটা প্রোটন দান করবে অ্যামোনিয়াকে তাহলে কি উৎপন্ন হবে অ্যামোনিয়া মায়ন উৎপন্ন হবে প্লাস এই এইচসিএল যখন প্রোটন দান করে দিবে তখন অবশিষ্ট থাকে কি ক্লোরাইড আয়ন তাহলে এটা হলো অনুবন্ধী অ্যাসিড আর এটা হলো অনুবন্ধী খার কেন অনুবন্ধী খারক লক্ষ্য করো এই এইচসিএল প্রোটন দেওয়ার কারণে প্রোটনটা কাকি দিল অ্যামোনিয়া কি দিল দেওয়ার কারণে অ্যামোনিয়া পরিণত হলো অ্যামোনিয়াম আয়নে তাহলে এই খারকের অনুবন্ধী অ্যাসিড হচ্ছে এই অ্যামোনিয়াম আয়ন অপর দিকে এটা প্রোটন দেওয়ার কারণে এটা ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হয়েছে এর জন্য এই ক্লোরাইড আয়নটা হচ্ছে এই এইচসিএল এর অনুবন্ধী খারক তাহলে দেখো এই কাশনলের ভিতরে এই ঘটনাগুলা ঘটবে না তাহলে যেহেতু এই ঘটনাগুলা ঘটবে সুতরাং আমরা বলতে পারি কাশনলের ভিতরে এইচসিএল প্রোটন দান করে অনুবন্ধী খারক ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হবে অপর দিকে অ্যামোনিয়া উক্ত প্রোটন গ্রহণ করে এটা একটা খারক তা অ্যামোনিয়াম আয়নে পরিণত হবে যা একটা অনুবন্ধী অ্যাসিড এইটুকুই লিখে দিলে এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে তার মানে অনুবন্ধী খারক আর অনুবন্ধী অম্লের সংজ্ঞাটা লিখে দিবা আর পাশাপাশি এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে দিবা তাহলে হয়ে যাবে এগুলো লিখে দিতে পারো অনুবন্ধী যুগল এগুলো লিখে দিতে পারো অনুবন্ধী যুগল তো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে জানাবা আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আর ফেসবুকে যারা দেখতেছ তারা একটা শেয়ার দিয়ে দাও বন্ধুদেরকে সহযোগিতা করো আর হ্যাঁ বলে রাখি পড়াশোনা তোমার কিন্তু নিজের করতে হবে এখনকার এক মিনিট ফিউচারের দুই দিনের চেয়ে বেশি মূল্যবান ওই দিনের চেয়ে বেশি মূল্যবান দুই দিনের চেয়ে বেশি মূল্যবান সো এক সেকেন্ড সময় অপচয় করা যাবে না যারা শুধু ফেসবুক বা মোবাইল চালাও শুধু ক্লাস দেখার জন্য ক্লাসগুলো দেখে কিন্তু নোট করে রাখতে হবে না হলে এগুলো ক্লিয়ার হবে না সামনে পরীক্ষা তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে সবাই ভালো আমাদের তোমার সবার মনের আশা পূরণ হোক ভালো একটা রেজাল্ট করো এই প্রত্যাশা করি তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ